അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹാപ്പി സൺഡേ അമ്മയും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ രാവിലെ കവലക്കൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഓരോ വീടുകളിൽ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് പ്രാർത്ഥന അപ്പം കുറച്ച് പൂജാ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കണം പിന്നെ വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ചെറുകടിയും ചായയും കൊടുക്കണം അപ്പം ഇന്ന് ഇന്ന് കുറച്ച് തിരക്കാണ് പ്രാർത്ഥനയുള്ള ദിവസം കുറച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുപിള്ളാരുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസമായി എന്നോട് വിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു ആദ്യ ദൈവം ദേവനന്ദി അപ്പൊ ആദ്യ ദൈവ കുട്ടനും ദേവനന്ദ കുട്ടിക്കും ഹാപ്പി ബർത്ത് ബിലേറ്റഡ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോട് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി അപ്പം പോയിട്ട് വായേ എന്നോട് പറഞ്ഞു കഞ്ഞി വാർക്കണം തേ നീക്കി വെക്കണം ചൂടുവെള്ളം വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് പോയിട്ട് സൈഡ് റോഡ് എടുത്തു കിട്ടോ ഇല്ല ചിലപ്പോ മഴ പെയ്തിങ്ങി നനയും വഴി ഫുള്ള് കിടക്കുന്ന നോക്കി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വഴിയുടെ അവസ്ഥ കേട്ടോ ഇത് അയ്യോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബഹളം പൊക്കുവേ അമ്മ വേണമെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല കവലക്കൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നു രണ്ട് കയ്യിൽ നിറച്ച് സാധനം കൈ പിടിച്ചോണ്ട് നിക്കണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വെക്ക് പാ മേടിച്ചു പായാണ് ഇരിക്കണ അതുപോലെ ഇനിയിപ്പോ ഓണമൊക്കെ വരുമല്ലേ ഓണത്തിന് പായൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇരുന്ന് ചോറുന്നാനൊക്കെ അല്ലേടാ അവൻ രാവിലെ കയറി വന്നു കേട്ടോ ഇനി സൺഡേ അല്ലേ പഠിത്തൊന്നും ഇല്ലോ ഞാനും അവനോട് കുറച്ച് പാക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു വണ്ടി വന്നത് അവൻ ഇറങ്ങി വന്നു കേട്ടോ സാധനം ഒക്കെ എടുത്തു കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാനായിട്ട് ആ അമ്മായിയെ സഹായിക്കാൻ വന്നതാ കൊച്ചു ചെറുതി ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ചെറുതി മറ്റേ ഇത് തുറന്നു നമ്മള് കുരുമുളക് എടുക്കുന്ന കട കുരുമുളകും ഇരിപ്പില്ല ഏലക്ക ഇരിപ്പില്ല സ്റ്റോക്ക് മറ്റേ നമ്മള് അവിടെ കൊടുത്തേം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പല രീതിയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കട്ട കമ്പനി ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഞാൻ കോളേജിൽ മൂന്ന് വർഷം പഠിച്ചത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എൻ്റെ ചങ്ക് ആദിത്യൻ നമ്മൾ എല്ലാ വീടിയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനും അവനും കൂടെ പോയാണ് നമ്മൾ തിരുവല്ല നിന്ന് ഡോഗിനെ കളക്ട് ചെയ്തത് കോളേജിൽ നിന്ന് ഡോഗിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് എല്ലാം അവനും ഞാനും കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് രണ്ടു ദിവസം സെയിം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ക്യാരക്ടറുമാണ് ഏകദേശം അപ്പം രാവിലെ അത് ഒരു ഡോഗിന്റെ കാര്യത്തിനായിട്ടാണ് മുണ്ടക്കയം രാവിലെ പോന്നു ഞങ്ങക്ക് രാമക്കൽമേട് ഒരു ഡോഗിന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയാ മഴയുണ്ട് നോക്കട്ടെ നാളെ അവൻ ചിലപ്പോ നാളെ ആയിരിക്കും പോന്നെ നാളെ പോവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പോവാം ബാലമ്പിള്ള സിറ്റി ഒക്കെ അവിടെയാണ് അമ്മ പഠിച്ചതൊക്കെ ഞാനോ ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം വേണ്ട പോയിട്ടുള്ളു ഞാൻ രണ്ടു വട്ടം മൂന്ന് വട്ടം കൂടെ പോയിട്ടുള്ളൂ കുറെ നാൾ കൊച്ചിലെ പോയി നിന്നാ കേട്ടോ കൂട്ടാറ നാളെ സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ പോപ്പം കുഴപ്പമില്ലോ നമ്മളെടുത്ത കൂട്ട് ജർമ്മൻഷിപ്പയുടെ ഒരു പപ്പിനെ പപ്പി മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ രണ്ട് 
പപ്പിയും ഒരു ഫീമെയിലും അതൊന്നും വലുത് അപ്പൊ അതിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മേടിച്ചാലോ പറഞ്ഞോ ഇപ്പൊ മഴ മഴ മാറിയിട്ട് എടുക്കാം രണ്ടുപേരും കൂടെ പൂവൊക്കെ ശരിയാക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി മഴയായതുകൊണ്ട് പൂവൊന്നും ഇല്ല രണ്ടുപേരും കൂടെ കൊടയൊക്കെ എടുത്ത് നനഞ്ഞു കുളിച്ചു വന്നേ ഉള്ളൂ പൂവൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എവിടെ ആ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പോകുന്നു ഇപ്പൊ വഴിസൈഡില് അത് വഴിയിലോട്ട് പെടുന്നിട്ട് വഴിക്ക് വീതി ഇല്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ പൂവൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട് ഒരുക്കോ പൂ ഒരുക്കുക അല്ലെ നല്ല മഴ കേട്ടോ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വരുന്നവൻ വിളിച്ചു ആ ഏലപ്പാറ 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 ആ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വരും ഇനി ഞാൻ പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം നല്ല മഴ കേട്ടോ ഭയങ്കര മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മഴയാണ് അയ്യോ മഴയും കാലാവസ്ഥയെല്ലാം ചേഞ്ച് ആയിട്ടേ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല വഴി നമ്മളിവിടെ വഴി അങ്ങോട്ടൊന്ന് കടന്നു പോലും പോകാൻ പറ്റില്ല അത് ഓണക്ക് വെള്ളം കേട്ടോ ഇനി എന്നെ ചെയ്യുന്ന അറിയത്തില്ല പൈസ കൊടുത്ത് വല്ല മക്കോ എന്തെങ്കിലും ഇറക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ എല്ലാരും കൂടെ ആലോചിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഇല്ല നടന്ന് സ്കൂൾ പിള്ളേരൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര ചടങ്ങാ കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പൂവെല്ലാം പൊഴിഞ്ഞു പോയി ഡാലിയല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സൺഡേ സൺഡേ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല മഴ കാരണം ഞങ്ങളപ്പോ ഡി ടി ഡി സി വരെ പോയിട്ട് വരാം സന്ധി ആയി ഏകദേശം ഒരു ഏഴുമണിയായി ആ നല്ല മഴയായിരുന്നു കൊറച്ച് പാക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോഴും പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വരാം കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വരാം മഴ നനഞ്ഞേക്കല്ലേ ഓട്ടോക്കല്ലേ പോന്നേ ഓട്ടോക്ക് പോന്നേ തണുപ്പിന്റെ അന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല തൊണ്ടയടപ്പുണ്ട് ചായ കുടിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്തപ്പോ ഇപ്പൊ തണുപ്പ് ഒരു പ്രശ്നം വരെ പെട്ടെന്ന് രണ്ടുടുപ്പ് കിട്ടുകൊണ്ടാണോ പോന്നേ തണുപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്നത് <laughs> 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 നല്ല രീതിയിൽ വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഇന്ന് കുറച്ച് ഓർഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നല്ല നാടൻ മഞ്ഞപ്പൊടി കുരുമുളക് കൊടമ്പൊടി വാളമ്പൊടി ഗ്രാമ്പു കറുവപ്പെട്ട കറുവപ്പെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നാടൻ കറുവപ്പെട്ട പിന്നെ ഏലക്ക ഏലക്ക ഇപ്പൊ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ഇപ്പം പൈസ ഉള്ളവര് ഒരു ഇരുന്നൂറ് കിലോ മുന്നൂറ് കിലോ സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിടുവാണെങ്കിൽ അല്ലെ അപ്പാ ലാവോ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസം ഇരുപത് രൂപ മുപ്പത് രൂപയൊക്കെ റേറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് ഏലക്കയ്ക്കും കുരുമുളകിനും ഒക്കെ കേട്ടോ അപ്പം ഒരുപാട് പൈസ ഒക്കെ ഉള്ളവര് കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ എടുത്തിടുവാണെങ്കിൽ വില കൂടുമ്പോൾ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ലാഭമായിരിക്കും എനിക്ക് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാനുള്ള പൈസ അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ എന്നെ ഓർഡർ തരാൻ വേണ്ടി വിളിക്കും ഓരോരുത്തര് അപ്പൊ ശ്രീകൂട്ട ഏലക്ക എന്നാ വില ചോദിക്കും ഞാൻ പറയും ആദ്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതാ പറയൂടെ അതല്ല ചേച്ചി പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഏലക്ക എടുത്ത് സ്റ്റോക്ക് വെച്ചോളാം പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഏലക്ക അതിന്റെ ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് ആ അങ്ങനെ ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാപ്പിപ്പൊടി ഉണ്ട് നല്ല കൊടമ്പുളി അതായത് നമ്മുടെ കൊടമ്പുളി കയറി പോയിട്ട് ആരും ഒരാൾ പോലും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും രണ്ടു മൂന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാണിക്കാം അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളി കൊടമ്പുളി ഉണ്ട് പിന്നെ ചെറുതേനുണ്ട് മഞ്ഞുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായ അപ്പൊ ആ ഓർഡർ ആർക്കെങ്കിലും തരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൺപത്തേഴ് പതിനാല് ഇരുപത്തേഴ് പതിനേഴ് മുപ്പത്താറ് ഓർഡർ തരുന്നതനുസരിച്ച് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും അയച്ചു തരുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ മഹാരാഷ്ട്ര ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂര് ബോംബെ അവിടെ എല്ലാം അയക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടേ ഇറക്കിട്ടേക്കും അല്ലേ
മഴ കാരണം നമുക്ക് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റിയില്ല എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആദ്യം കാണാൻ പറയാം നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് അതുപോലെ ഇടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് ഇല്ല രാത്രി കറണ്ട് വരും രാത്രി നമ്മൾ പിന്നെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല പകൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം ഇടുന്ന ടൈമിൽ ഇടണം വീഡിയോ എന്നിട്ട് എല്ലാവരും വിളിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചു ശ്രീകൂട്ട അതിനെ രണ്ട് ദിവസമായി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല ഞാനത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച വീഡിയോ ആണെങ്കിലും തിങ്കളാഴ്ച ഇടാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നു അതിലെ അച്ഛമ്മ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് മഴയൊക്കെ ഉണ്ടോ മഴയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ രാവിലെ വിളിച്ചു അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേരും ഒക്കെ സ്കൂളിൽ പോകും അമ്പലിൽ വിളിക്കൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കയറി വരാൻ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചതാ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ അമ്മ പണിക്കൊക്കെ നടന്നോണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഇച്ചിരി ദൂരോട്ടൊക്കെ പോവാറുണ്ട് പള്ളിക്കലും പള്ളി ഭാഗം മഠത്തില് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പോവാറ് മഠത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചു പോവാൻ അപ്പൊ ഈ വർഷം ഈ വർഷം തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ മക്കളെല്ലാരും കൂടെ കൂടി ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞു പോകണ്ട ഇനിയിപ്പോ പണിക്കൊന്നും പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും അമ്മ ഇതിനൊക്കെ വയ്യാതെയോ കാരണം മുട്ടിനൊക്കെ നല്ല വേദനയും കാര്യങ്ങളും ഈ തണുപ്പത്തൊക്കെ പോയി പറമ്പിലൊക്കെ പോയി ഏലക്കാഴ്ചയും അങ്ങനെയുള്ള പണിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ പിന്നെയും കൂടുതൽ ക്ഷീണങ്ങളാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വ്യായാമം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ രാവിലെ ആരും ഒരാൾ വിളിക്കും അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് പോകും അങ്ങോട്ട് വൈകിട്ട് പിള്ളേർ വരുന്ന സമയത്ത് മൂന്നേ മുക്കാല് നാല് മണിക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേന് പണിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു മക്കളെ പോകാൻ നേരം കിട്ടിയ സമയം കിട്ടില്ല ഞായറാഴ്ച ദിവസത്തെ വരണം അന്ന് സദ്യയുടെ അന്ന് ഞായറാഴ്ച അവധിയല്ലേ ആ ദിവസങ്ങളിലായിരുന്നു അന്ന് മിക്കവാറും പോകാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും വേണ്ടി അതാ കുറച്ച് വീടുകളുണ്ട് അച്ഛമ്മ സ്ഥിരം പണിയുന്ന വീടുകൾ അപ്പം പണ്ട് തൊട്ട് അപ്പൊ അച്ഛമ്മ ചെന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് അച്ഛമ്മനെ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് നോക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും അവര് വിളിക്കും അമ്മ പണിക്കൊന്നും കൂടി ഇല്ലെങ്കിലും അമ്മയെ കാണണം ടീച്ചറും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും വിളിക്കും എന്നെ അരുമായിരിക്കുന്ന വാ നടന്ന് വരാൻ പറയും വിളിക്കും അവിടെ ചെന്ന് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇരിക്കുന്ന അവർക്ക് ഇഷ്ടമോ കാരണം അവരുടെ കുടുംബത്തെ ഒരു അംഗം പറയും നാപ്പത് എന്റെ ഓർമ്മയില് നാപ്പത് നാപ്പത്തിനാല് വർഷമായിട്ട് ഒരു വീട്ടില് സ്ഥിരം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ഏറെ ബന്ധങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമുള്ളൂ മഴക്കാലത്ത് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു തെന്നി വീണാക്കില്ല എന്താ വെച്ചാ കഴിഞ്ഞ വർഷം തെന്നി വീണിട്ട് തല കൂട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ വാഴയുടെ തട്ടാലും കൂടെ ചവിട്ടി നിറയെ ചവിട്ടി തേനി പോയിട്ട് ഇവിടെ പോട്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ പേടിച്ചു ഞാൻ അന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സിറ്റിന്ന് വരുന്ന വഴിക്കാണ് ആശ്രയം കൊണ്ടുപോയി അയ്യോ പിന്നെ കുറെ ദിവസം കെട്ടി വെച്ചു ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ മിറ്റത്ത് ഓടി കളിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ അമ്മമാർ പറയാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കണം അങ്ങനെ നമ്മളതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യല്ല മഴയുള്ളപ്പോ ഓടി കളിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ പരിക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റില്ല ചതവോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർക്കിട മാസം അല്ലെ മഴക്കാലം ഒക്കെ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അതെല്ലാം ഇളകും എല്ലാ കട്ടു വിളവും കൂടുതലും ആയുർവേദിക സദ്യമ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തിരക്കുള്ള സമയം അപ്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കും നമ്മുടെ മാളക്കുട്ടിയെ ആണെങ്കിലും അന്ന് തല ഇറങ്ങി വീണ് തല കുട്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും വേദനയുണ്ട് മുറിവൊക്കെ കരിഞ്ഞു വേദനയുണ്ട് അമ്മാനെ കൂടിട്ട് അമ്മ തന്നെ ചവിട്ടും കാറ്റടിച്ചു തെന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് കൂട് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളെ വണ്ടി ഇടുന്നിടത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രിപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇട്ടതാണ് പക്ഷെ പാല് പിടിക്കും ഇനി എനിക്ക് ആ പാടെ ഈ വീട്ടിൽ പേടിയുള്ള അമ്മേനെയും മാളുകയാണ് ഞാനും അപ്പയും പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ നടക്കും ആ വീണ വീണതാ ഞങ്ങൾ എന്റെ ഒരു വീണ വീണതാ പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ല എപ്പോഴും എന്നേലും പരിക്ക് പറ്റിക്കും ഇന്നലെ
അത് അടുത്ത് ചെയ്യാലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്പീഡിൽ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എണ്ണിതൊക്കെ പോകും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയൊക്കെ കുറഞ്ഞു അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുക മഴക്കാലമാണ് തന്നെ ഒന്നും വീണാക്കല്ലേ പ്രായമായൊരു പരമാവധി പുറത്തിറങ്ങാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം കൂടി വന്നില്ല നമുക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛമ്മ വന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിച്ച് നേരം സമയം പോകും അച്ഛമ്മയ്ക്കും പോകും നമുക്കും പോകും പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാളക്കുട്ടി അവളുള്ളപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം എന്ന് പറയോ അവക്ക് അച്ഛമ്മയെ കാണണം പിന്നെ അടുത്ത് അച്ഛമ്മയോട് പറയും മകനെ വളർത്തി ഇത് മകനെ വളർത്താണ് ഞാൻ നാളെ ഒന്ന് വെട്ടാൻ പോവാണ് പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് കൂട്ടി കൂടി കഴിഞ്ഞ് പോവുള്ളൂ അച്ഛമ്മ കയറി വന്നാലും അവിടെ സ്കൂള് വിട്ട് വരുന്നോണം വരെ അച്ഛമ്മ ഇരിക്കും പോകാൻ പോണോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇറങ്ങി തന്നെ ഇരിക്കും പിന്നെ അവിടെ കൊച്ച് മോള് വരാറായോ വരാറായോ നമ്മൾ അച്ഛമ്മ ചോദിക്കും ചോദിച്ചു പിന്നെ ആ ഇരിപ്പ് ഇരുന്ന് ഇരുന്നിരുന്ന് അതല്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് മകനെ വളർത്തിയതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നഖം വിട്ടു തരാന്ന് പറയുന്നത് അയ്യോ അതെ അതെ എനിക്ക് ഈ കൈ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുകയല്ലടാ വീഴ്ചയുടെ കൈ എന്നാലും ഈ കേറ്റം ഇങ്ങനെ കയറി വെച്ച് കമ്പ് കുത്തി കുത്തി അവിടെ വരെ വന്നേ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ചെളിയോ ആ ഇവിടെ എന്നെ ചെളിയോ കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കറണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വൈഫൈക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടണില്ല അതായത് നോ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി കാണിച്ചിട്ട് മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ ഒന്ന് വരും അപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് കറണ്ടും പോകും ഇടുക്കിയിലെ ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസത്തെ വെയിൽ ചെറിയ ഒരു ദോശയ്ക്ക് ശേഷം ഇടുക്കിയിലെ ചെറിയ ഡാമുകളെല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കി സംഭരണിയിലേക്ക് വെള്ളം കുറവായിപ്പോഴും വെള്ളം മെയിൻ ആയിട്ട് ഇടുക്കി കെട്ടിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം നിന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേലൊക്കെ ഒത്തിരി കുറവാണ് ആറ്റി ഒന്ന് വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ വീണ്ടും രണ്ട് മഴ പെയ്തപ്പോ തന്നെ കുട്ടിപ്പാ കുട്ടിക്കാൻ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഭയങ്കര മഴയാ കേക്ക ആറ്റിലെ പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം പിന്നെ വീഡിയോ ഇടാത്തതിന് കാരണം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവനുമായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് അടക്കമായിരുന്നു ശ്രീക്കുട്ടന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സുഹൃത്താണ് ശരി പഠിച്ചപ്പം പാമ്പാടിക്കാരനാണ് മോന് ആദിത്യനാണ് പേര് ബേക്കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബേക്കറി അല്ല പഴ ഫ്രൂട്ട്സ് കട ഇവനെ നമ്മൾ അവിടെ ചങ്ങനാശ്ശേരി ആകിട്ട് ഒരു ചെറിയ വീട് ഒക്കെ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്ന കഴിഞ്ഞും ഇവന്റെ കൂടെ ആറുമുങ്ങി പോയി ആ ഉള്ള സൗകര്യത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കാൻ അതായത് എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്താൻ അവനും മടിയായിരുന്നു കാരണം അവനാണ് അവനും കൂടെ വന്നു നിന്ന് അതായത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് കഴിച്ച് അവൻ വേറെ ബാച്ചാട്ടോ എന്റെ അവൻ ബി എസ് സിയും മാക്സും ഞാൻ ബി എ എക്കണോമിക്സ് ആയിരുന്നു എന്നാ പോലെ ആ കോളേജില് അവനെ അവനൊരു ദിവസം വന്നില്ല എന്നോട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കും എന്നെ കണ്ടില്ല അവനോട് ചോദിക്കും അത്രയ്ക്ക് കൂട്ടാണ് ടീച്ചേഴ്സിനാണേലും എല്ലാ കാര്യവും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അവന്മാർ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഈ ഇടയിൽ ഞാൻ ഞങ്ങളെ കോളേജിലെ പിയൂണ് പിയൂണെ ഉപ്പുറ വെച്ചാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയ പിന്നെ കോളേജിലെ പിള്ളേരായിട്ട് ഒരു കമ്പനി ഇല്ല ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് അത്രയ്ക്ക് ഇതായിരുന്നു കോളേജായിട്ട് നല്ല അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ജന്മഷിപ്പെണ്ണ് എടുത്ത കൂടെ തന്നെ അതും ഈ പറഞ്ഞ തന്നെ കോളേജിലെ ഒരു സാറിന് വേണ്ടി ഞാനും അവനും കൂടെ ഒരു ജന്മഷിപ്പെണ്ണ് എടുത്തു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇന്നലെ അതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് അവൻ വന്നു പിന്നെ ആശാൻ ഇന്നും കൂടെ നിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചെന്നൈക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് ഇന്നലെ ആ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ബസ്സിന് കയറ്റി വിട്ടു അപ്പം ആൾ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുറെ വർത്താനം രാത്രി മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ ഇരുന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കിടന്നത് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കായിരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഇഷ്യൂ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കമന്റ് റിപ്ലൈ തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് ഈ ഒരു കമന്റ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ റിപ്ലൈ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചാനൽ ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു കാര്യമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കമന്റ് ആണ് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ കമന്റിന് മറുപടി തരാനുള്ള അധികാരം എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ പറയണേ വൈക കൊച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളാണ് കമന്റ് ഇട്ടേക്കണേ അപ്പം
അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സൈഡ് ആയിട്ട് വേറെ വല്ല പണിയും കാണും ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് അല്ല ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നേഴ്സുമാരെ ആക്ഷേപിച്ച് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കമന്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ആ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കമന്റ് കണ്ടേക്കുന്നത് വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ വൈഫ് എനിക്ക് വാട്സ്ആപ്പിൽ ഒരു വോയിസ് അയച്ചായിരുന്നു അന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെൻസ് ആണ് ഇതില് നേഴ്സുമാരെ ആക്ഷേപിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവരല്ലാതെ കേരളത്തിൽ നേഴ്സുമാരുണ്ട് കേരളത്തിൽ സാലറി കുറവാണ് പിന്നെ കേരളത്തിൽ കേട്ട് ഇച്ചും കൂടെ സാലറി ഡൽഹി ബോംബെ ബാംഗ്ലൂർ അവിടെ ഒക്കെ കിട്ടും പൂനെയിലൊക്കെ നമ്മുടെ ചേച്ചി പൂനെയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അവർക്ക് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ്ടോ പറഞ്ഞു പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാലറി കുറവായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഇത് പുറത്തു പോയവരെ പറ്റിയാണ് പറയണേ ജി സി സി യുടെ കീഴിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നേഴ്സുമാരുടെ ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിനൊപ്പം കാണേണ്ടവരാണ് നേഴ്സ് ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞു പിള്ളേർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ തൊട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അവരെ തൊടുന്നത് നേഴ്സാണ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് ജന്മം കൊടുക്കുന്ന അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ അച്ഛനും ഒക്കെ തൊടുന്നത് ഏ അപ്പൊ അവർക്ക് അത്രയ്ക്ക് മൂല്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ ഏതൊരു ജോലി പോലീസുകാരായാലും പട്ടാളമായാലും വക്കീലായാലും എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെതായ ഒരു പവർ ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു റെസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട് പെട്ട ആൾക്കാരും പോലീസുകാരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് വൈകിട്ട് ചോറ് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് അപ്പം എല്ലാത്തിനും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് മൂല്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കമന്റ് ഇട്ട ആൾക്കാർ ആളിന് ഒട്ടും ബോധമില്ലെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുള്ളൂ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുള്ളൂ എന്താ വെച്ചാ നേഴ്സുമാര് ആ ജി സി സിയുടെ കീഴിൽ പോയവർക്ക് ഒരു അറുപതിനായിരം എഴുപതിനായിരം രൂപയുള്ളൂ ബാക്കിയോ അല്ലാതെ വല്ല സൈഡ് ബിസിനസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പണിയുണ്ടോ ഏ അതായത് ജോലിക്ക് പോകുന്ന നേഴ്സുമാര് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വേറെ എന്തെങ്കിലും പണിക്ക് പോവോ എന്നെ മോശമായ രീതിയിലാണ് അവര് സംസാരിച്ചേക്കുന്നത് ആ എന്നെ വൃത്തിയായിട്ട രീതിയിലാണ് അവര് സംസാരിച്ചേക്കുന്നത് അവര് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടിയാണേലും പുറം രാജ്യത്താണേലും ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തോരം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ചേച്ചി ഒരു നേഴ്സ് ആയത് മാത്രമല്ല അതായത് ഞാൻ പണിതോണ്ടിരുന്ന വീട്ടിലെ മോള് ഇപ്പൊ പോയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് വർഷമാണ് അത് അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് മിനിസ്റ്ററിലാണ് അവക്ക് രണ്ടേ മുക്കാൽ ലക്ഷം മൂന്ന് മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് സാലറി ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഒരു ശകലം പൈസയൊക്കെ തോന്നും തന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നന്നായിക്കോട്ടെ എല്ലാരും ചാനലും വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് മോളെവിടെയാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പക്ഷെ നമ്മളെ കൊന്നു പോയിട്ട് ഒരു ഒന്നര വർഷം വന്നു അവക്ക് രണ്ടു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞാണ് അത് സാലറിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ഏജൻസി വഴി നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ചെന്ന് ഒരു മാസം തങ്ങിയിട്ടാവും സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം എന്റെ ചേച്ചി എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു ഒന്ന് കറക്റ്റ് നമ്മളൊന്നല്ല ഒരു ഒന്നരയ്ക്ക് വേണ്ട സാലറി ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ലക്ഷം അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ട സാലറി അത് അതിനെ കുട്ടിക്കും അത് അവർക്ക് ചേച്ചി ഐ സി യുലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പൊ ഐ സി യു വാർഡിലും അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസമില്ല ഇപ്പൊ ദുബായ് ആണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് മിലിറ്ററി ആർമിയുടെ ഫോഴ്സിന്റെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിനിക് ഉണ്ട് ക്ലിനിക്കിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു രൂപ ഒന്ന് പത്തൊന്ന് രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെ സാലറി കിട്ടും ഞാൻ പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നേഴ്സുമാരുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സൗദി ബഹ്റൈൻ ദുബായ് ഔദാബി യു കെ യു എസ് അങ്ങനെ പല കൺട്രീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവര് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഏ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി കൂടാതെ ഈ വൈകാപ്റ്റു പറഞ്ഞ പോലെ എന്തേ ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ് ആണ് എന്തേ പണിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ഏ എന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ ചോദിക്കുക ഇവിടെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ മറുപടി കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കമന്റ് രേഖപ്പെടുത്താം അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ജോലിയെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു എന്നെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കമന്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത് സൈഡ് ബിസിനസ് ആണ് വേറെ വല്ല പണിയുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ കളി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ അടിച്ച് പൊല്ലു എന്നറിയോ എന്നുവെച്ച് ഞാൻ ഒരു ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നേഴ്സുമാരെ പിന്നെ അവരെന്ത് കൊറോണ ടൈമിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എത്ര നേഴ്സുമാരുടെ വീട്ടില് അത് കൊറോണ വന്ന് ആരും നോക്കാൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നേഴ്സുമാര് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ആണോ കൂടുതൽ
നിങ്ങൾ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും നഴ്സുമാര് നാല് വർഷം പഠിച്ച് അവര് ഓരോ എക്സാം എഴുതിയിട്ടാണ് പുറത്തോട്ട് പോകണേ ആ എക്സാം എഴുതുന്നതിന് അവർക്ക് നല്ല ചെലവുണ്ട് പിന്നെ അവര് കുത്തി നിന്ന് പഠിച്ച് എക്സാം എഴുതി പോയി അവർ ഓരോ ജീവൻ സംരക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കളിയാക്കാൻ പാടില്ല ഓരോ ജോലിക്കും നേഴ്സ് അല്ല ഡോക്ടർ ആയാലും നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പരിഗണിച്ചില്ല എന്നുകൊണ്ട് അവരോട് തട്ടി കയറാനൊന്നും പോയേക്കില്ല എന്നുവെച്ചാൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി അവർ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ചെയ്തു പോകും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പരിഗണന തരണമെന്നില്ല അതിന് കുറെ പേര് നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം നോക്കിയ ശേഷം നമ്മളെ നോക്കുള്ളൂ അല്ല പിന്നെ നമുക്ക് പ്രായമായ പെട്ടെന്ന് സീരിയസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം അവർ നമ്മളെ നോക്കുള്ളൂ പരിഗണിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം ആ പക്ഷെ നേഴ്സിന് ഏതൊക്കെ കൺട്രിയില് എന്നൊക്കെ സാലറി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും എന്നൊക്കെ യൂട്യൂബ് ജസ്റ്റ് സെർച്ച് അതിനല്ല യൂട്യൂബ് ഉള്ളത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും എത്ര സാലറി കിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും അത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇനി ഓരോ സ്ഥലത്തോട്ട് നേഴ്സിങ് ഈ വർഷമൊക്കെ പാസ് ആയിട്ട് പോകാതിരിക്കുന്ന കുട്ടികളോടും കൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ കൺട്രിയിൽ എത്ര സാലറി കിട്ടും ഇപ്പൊ ഇറ്റലി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടില് പ്രായമായ ഒരാളെ നമ്മള് അവരുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടന ഉണ്ട് അവിടുന്ന് വിടുക നമ്മളെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കുറെ പേരുണ്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ പറയാം എന്നിട്ട് ഒരു പ്രായമായ അമ്മേനെയും ഒരു നേഴ്സുമായിട്ട് ഒരു റൂമില് ഒരു വീട്ടില് ആക്കിയേക്കോ അപ്പൊ അവരെ അങ്ങനെ നോക്കുവാണ് വർഷങ്ങളോളം കാര്യങ്ങളില്ല പിന്നെ ഗവൺമെന്റിലൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സാലറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് തരാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നമ്മളെ ഒരുപാട് വിളിച്ച് വിളിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റേജ് ചെയ്യാതെ ഏജൻസി വഴിയാ പോയത് എങ്ങനെ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ ചേച്ചി വീഡിയോ തരുന്നതായിരിക്കും ആ നേഴ്സുമാരെ അതിശയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പോലീസിനെയോ എനിക്ക് ഈ ചാനൽ ഉള്ളവർത്തോളം കാലം ഞാനൊരു പൗരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ആ എനിക്ക് എന്താ നന്മയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയും മറ്റേ ആരെയും ആക്ഷേപിച്ച് പറഞ്ഞല്ല പിന്നെ ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആ അറിയാലോ കുറച്ച് ഇഷ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബാക്കി പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലും സിന്ധുമ ബ്ലോക്സ് അതായത് എന്റെ അപ്പിച്ചിട്ട് ചാനൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് പൈസ ആരോടും മേടിച്ച കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ആ നമ്മളും കുറെ കുറെ ഏറെ പൈസ മേടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമന്റും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം തെളിവ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോ മാക്സിമം എന്നെ പറ്റി തെളിവ് എല്ലാം കൂടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോണം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തെളിവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതൊന്നും ഉണ്ടാക്കണം ഞാൻ ലോട്ടറി ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തെളിവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോട്ടറിയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തത് അല്ല ഒരാള് നമുക്ക് ശത്രുവായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മളെ ശത്രുവായിട്ട് കണ്ട് നമുക്ക് എതിരായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്കെതിരെ ഒരു ചെറിയ തെളിവിലും ഇപ്പം കമന്റും കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ വരുന്ന കാര്യങ്ങള് ഒരു വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം ഒരു വർഷം മുമ്പേ ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേ നമ്മൾ തകർക്കണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏ അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്നേഹത്തിൽ ഒരാൾ കയറി വരുമ്പോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തോണ്ട് വരുന്ന ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പം എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കയറി വന്നു അവര് ഫോൺ റെക്കോർഡ് ചെയ്തോണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നെ വിളിച്ചു ഏ അപ്പം അവര് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏ അപ്പം ഇതൊക്കെ പ്രീ പ്ലാൻഡ് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊന്നും പറയാനില്ല നമ്മള് ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നെ കല്ലു വർക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് കയറിയ കുറെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് എന്റെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെ എന്റെ ഫാമിലി എങ്ങനെയാ ഞങ്ങളെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അവർക്ക് ഈ കുറ്റവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടമല്ല കുറെ പേര് എന്നെ വിളിച്ച് വഴക്ക് പറഞ്ഞു ഈ കൂട്ടാൻ നീ നീ ഡെയിലി ഇടുന്ന കണ്ടന്റ് മാത്രമേ ചെയ്താൽ മതി നിന്റെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ കണ്ടോളാം അങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറ്റവും കുഞ്ഞായ്മയും അലക്ക്
അപ്പം അങ്ങനെ ചെറിയ വരുമാനമൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ കൊറിയർ ചെയ്തു വിടുന്നത് എനിക്ക് പറ്റുന്ന ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓട്ടോ ഇറങ്ങി സ്റ്റാൻഡിൽ കിടന്നാൽ എനിക്ക് ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഓടും ഏത് ജോലി ചെയ്യാനും തയ്യാറാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വിഷയമേ ഇല്ല ഞാൻ പറയണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിന്ദർഭിച്ചിട്ട് ചാനലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഞാനും ഒരു ഏഴ് എട്ട് മാസം കൂടെ നടന്നതല്ലേ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ തെളിവ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഒരുപാടൊന്നും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് കൂടെ നടന്നോണ്ടിരുന്നത് അപ്പം എനിക്കും എന്തെല്ലാം നടന്നത് ആരോടൊക്കെ പൈസ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര എത്ര സർപ്രൈസ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് അതൊക്കെ എനിക്കും അറിയാന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതായത് അപ്പിച്ചിട്ട് ഞാനും പറഞ്ഞില്ല അതിന്റെ എന്നെ പറഞ്ഞാലും ന്യായീകരിക്കും ന്യായീകരിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ സന്തോഷം നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ വീഡിയോ ഇടുന്നത് മാക്സിമം എനിക്കെതിരെ തെളിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിക്കാം പിന്നെ തെളിവിന് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ സ്നേഹത്തിലായിട്ട് വരുവോ കുറച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുവോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അവസരം ഒരുക്കാം പത്രമൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കൊച്ചു വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളായിരുന്നു എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നമ്മുടെ സന്തോഷം ഹാപ്പിനെസ്സും പഴയ പോലെ എനിക്ക് കണ്ടന്റിന് ക്ഷാമം ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി വീഡിയോ ചെയ്യാനും ഞാനിപ്പം പഠിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും വിളിക്കുമ്പം അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം ശ്രീകൂട്ട നിന്റെ വീഡിയോ ഇന്ന് തിന്നത് കൊള്ളായിരുന്നു ഇന്ന് തിന്നത് കൊള്ളായിരുന്നു ഇന്ന് തിന്നത് ബാഡായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന അവർക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് എന്റെ ധർമ്മം അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വ്യൂസ് മതി അപ്പൊ എന്റെ ചാനൽ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും കാണുക ഷെയർ ചെയ്യുക ടാറ്